，咱这好心就没好报了。您说咱这事儿办的啊？段爷，咱不惹事吧？但咱也不怕事。既然事儿来了，咱就得接着。接得住呢，是咱们爷们儿有本事；接不住啊，是咱们爷们儿没能耐。怪不得旁人。还是那句话，他们家老爷子现在病重。你家人啊，都火烧火燎的，火都上头了。守着就是。等老爷子病好了，丁是丁，卯是卯，得清清楚楚。听您的。郭长官，没事吧？啊？我就想不明白了，你这事儿跟我有什么关系啊？怎么这最后就都赖我头上了？那。没办法，谁让你一看就是个好人呢？好人啊，好人呢，好人就得多担待点儿。嫂子，你说这什么世道？这这好人受欺负，不是你欺负好人是不是？当我好欺负是不是？还有没有天理了你们？不是，行，吃五颗去。老爷，该吃药了。给我研墨。研墨干啥呀？你要写什么呀？得写了，再不写，就怕写不成了。侯爷，侯爷，哎呦，真巧，还真是你了。我还正准备去老监管找您呢。您是哪位啊？我家大少爷，杨大少爷，找你有事儿。什么事儿？我不太清楚。有事你让他找我啊！哦不不，贺爷，我听着好像杨大少爷觉得错怪你了，想当面把话讲清楚。贺爷，我家大少爷呢，脸皮薄，你大人大量，给他一个台阶下。我呢，就是个传话的。你别为难小子了。行，有空我去找他。那何爷，别别有空啊！我家大少爷现在就在海边等您呢。现在就去。多谢何爷。请问，大少爷是在家吗？大少爷有事儿，一大早出去了。啊，你找他有事儿？是他找我有事儿。八爷，到点了。又到点了。八爷，你是睡着了吧？我没睡着。白爷，您倒是说句话啊！我都跟你说了两句了，您低着头说话，欺负我不是？这年头啊，有人欺负你，说明你人缘好。你要是人缘不好啊，人家都懒得。搭理你。哦，我明白了。您的意思是说，我招人稀罕呗？你耳聋，心不聋。好。三爷，哎，这儿又没白过啊。白爷，你慢走。
，这么晚了，您是打算去哪儿啊？那都这么晚了，我能去哪儿啊？那您那瞅什么呢？今天这个杨大少爷说有事找我，但是我去了吧，又没见着他人。哎，你说他找我能有什么事儿啊？他能有什么事儿啊？医药钱呗。何掌柜，咱说好了啊。这事儿出来了呢，他不是您一个人的事儿，啊，咱大家伙儿一块儿扛着。听你那意思是你们不怀疑我了？不是，从头到尾哪句话我们说怀疑您来着？您就自己瞎琢磨。嗯，我瞎琢磨，我愿打愿挨，行了吧？姓贺的，我家杨大少爷哪去了？不是这杨大少爷去哪儿了？我怎么知道啊？你不是说今天约他见面了吗？是他约我见面，但我没见着他呀。可是我家大少爷到现在还没回家呢。你说他不回家跟我有什么关系啊？我又不知道他在哪儿。我们这不就是问问吗？走吧。你这什么态度啊？你这什么事儿都找我呀？拿我当神仙呀？我说这都什么人呢？都是。雷子亮子，上板子喽！哎，这酒谁的呀？哦，对不起啊，您这弄弄错了，弄错了。你寻思啥呢？糊里糊涂的，这酒要是让我喝了，算谁的呀？官爷，您里边请。官爷，嗯，贺玉堂。官爷，您您您找我有事儿？把手头的活放一放，跟我走一趟吧。嗯，去,去哪儿啊？啊？你去哪儿，我去哪儿啊？哎呦，官爷来了！嘿，你等着我给您泡壶好茶喝。梁子，来，赶紧，解解渴啊！公务缠身，没有功夫喝茶啊！老实人，不招人不惹人的，一捏就一坑啊！好人，没官司都是好人，摊上官司，那好人就变成坏人了啊！不不不不不不。喂，您那意思是我我摊上官司了？官爷，老杨家人说呀，杨老爷子吃了我们馆子菜，把肚子吃坏了，这是窜西，啊，一病不起啊。这些个情况我全都清楚。这菜呢是我们老酒馆做的，我是掌柜的。这出了事儿，所有的责任吧，都是本应是我来承担的。您有什么事儿，您找我。<笑>你那都是鸡毛蒜皮的小事儿，跟我说不着啊。我原来不是为这事儿啊<笑>，不是，那是杨杨大少爷事儿啊。杨大少爷怎么了？不，官爷，我可什么都不知道啊。我看你知道的不少。不说了，跟我走，走走。那我跟他一块儿走。你，你们是同犯吗？啊，我，啊不。他呀，是我的兄弟。兄弟、啊，告诉你，你要帮了道忙，那还是兄弟了吗？哎呦，这你这说哪去了？我，这是怎么回事儿？杨大少爷怎么又出事了？这到底在哪儿啊？你好像就在这儿。你好像不行啊你。哎，哎，这，就就就就就这儿，就在这儿。这儿啊。啊。你确定在这儿？见着杨大少爷是吧？啊，呃，是在这儿，但是我没见到杨大少爷呀、啊。啊！哼！哎呦
Oh, <laughs>黑他！我和你爹也是老相识了。你爹这个人呢，一是一，二是二，诚实的很，是个好人。你是他儿子，当然也错不到哪儿去。我念着和你爹这份情谊，咱把门关上，捞干的。你有啥说啥，天大的事儿都能商量。可你要不说实话，老天爷也救不了你，弄不好啊，你就是个死无葬身之地，知道吗？说话，不是总叔。哎，案子没结，别套近乎。关爷，我真没骗你，我确实没见到杨大少爷。吴队长，快来看，这有东西。啊！你过来，那儿，怎么？你看，我们只是搜到了一只鞋而已，大少爷到底在哪儿还不清楚，你先不要多虑。那肯定就是大少爷的鞋。又是在海边石崖上发现的，他是好端端的，干嘛把鞋留那儿啊？杨家可就这么一个顶梁柱。你能不能先不哭了？容我问你几句话好吗？你先坐着吧。听你所言，我对杨家和山东老酒馆之间的恩怨有了一些了解。可如果说贺一堂就因大少爷抽了他一记耳光而产生了杀心，这事儿落不了底儿啊。那你说我家大少爷去哪儿了？他为啥把鞋留那儿了？我听说是大少爷找的贺一堂。那你知道大少爷找贺一堂，所谓何事吗？这个我不知道，我也没听大少爷提起过。哦。哦，对了，给贺一堂捎信那个人在哪儿？我也不知道是谁捎的信儿。那这样，你把这段时间来过你们家的亲属都叫来，还有大少爷熟悉的人。看看，这里有给你报信的人吗？眼花了？嗯，就就这些人，就这些，没有，确定吗？确定，没有，关爷。我冤枉！知道是废话还说，给我走。嗯，喂，我我我是这真真冤枉。都散了吧，都散了吧。嗯，他怎么还在这儿啊？嗯，他听不见。聋子。嘿，你又开玩笑了。我是聋子就能听见。哎，老子，嗯，你去歇会儿。哎，陈掌柜啊，咱得痛快点啊，别耽误你生意。都听您的，就说贺一堂吧。最近这段日子，他有没有什么反常的举动？比如啊，说了什么不该说的话，做了什么不该做的事儿。这贺一堂啊，他在这团乱麻里啊，他就是个跑腿的。这件事儿跟他没关系，他跟杨家人呢，更是无冤无仇。
可我听说杨大少爷抽了贺一堂一个嘴巴呀！老爷子病了，少爷到我这儿呢找礼。贺一堂呢，多说两句，啪，挨了一大嘴巴。可是过后他也没说什么，毕竟是杨老爷子病得这么重，甭管受啥委屈吧。等老爷子病好了以后再说。可我还听说。这医药钱是贺一堂拿的，菜是他送的。他怕别人说是他的责任，就想出这个医药钱，以示清白吧。其实这医药钱啊，都是从柜上支的，我们老酒馆里的每个人都担着呢。那你们欠杨家的医药钱吗？要多少给多少。每回都是贺一堂把这医药钱给送过去。那你说说，这个杨大少爷找贺一堂，要说啥事儿？这个可不太好说了。能不能是医药钱的事儿？他们俩之间除了这个事儿，没有别的事儿了吗这大少爷就没留下个一儿半女，大少爷还没成婚呢。哦，哎，我听说大少爷一表人才，就没个相好的。大少爷平时忙事业，早出晚归的，没听说他动那个心思呀。哦，这两天老爷子没问起大少爷啊？老爷能不问吗？我只能说他有急事儿出去了。大少爷是个大孝子，老爷病这么重，他不应该出门呀。可是我不这么说，我还能怎么说呢？是是是是。哎呀，也不知道他现在在哪儿。他是真有个三长两短，老爷活不成了，杨家可就绝后了。二姨太啊，嗯，我先走了啊。你慢走。哎，队长。嗯我听说大少爷一表人才，就没个相好的。大少爷平时忙事业，早出晚归的，没听说他动那个心思呀二姨太，你可看仔细了，这到底是不是大少爷的鞋？我可以拿命跟你担保，这就是大少爷的鞋。哦，哎，哎，这我就放心了。您这话啥意思
，我怕冤枉的人。我今天来呀、啊，就想教你个实底儿。这么说吧，你看，眼下杨老爷子病重，大少爷又生死未卜。这个案子要想查清楚，十年是他，二十年也是他。我不瞒你说。我手里没破的案子太多了，压得我半夜都睡不着觉。哎呀，我也真想轻快轻快。关爷，我没太听明白。那简单点说吧，要不你们私了了吧？这样你们杨家能赚点钱呢？那可不行，人命关天的事儿。能说私了就私了吗？我可不答应。你不答应，说不定老爷能答应啊。这事儿我是不会告诉老爷的，老爷知道得急死。那早晚不得知道啊。晚一天是一天，晚一天老爷能多活一天。好吧，那就耗着吧，也不知道。耗到哪年哪月去？<笑>不管耗到哪年哪月，我也得给大少爷讨个说法，给杨家讨个公道。你这么想也对，也对，也对呀、啊。嗯，那霍掌柜也不知道怎么样了，保准输他们。来了，坐吧。有事儿吗？<笑>我就想问问您，案子的事怎么样了？啊，哎呀，上回我不都跟您说了吗？这个案子啊，从表面上看简单，但是扒开往里看。是没头没脑，你现在公说公有理，婆说婆有理，证据又不足，只能先放着了。老爷的病没完没了，官司也没完没了，大少又不在，家里没了赚钱道，坐吃山空的，你说我这日子可咋过呀？这就看你想咋过了。您上回跟我说私了的事儿。我又想了想，实在不行就按您说的办吧。毕竟家里过日子得花钱，治老爷的病也得花钱，人总得活着呀。这事儿倒好办，哎，只是你能做了杨家的主啊。我今天来就是想问问你，能不能私了？能的话，我就回家好好劝劝我家老爷。你想跟他直说了？早晚得说，赶上话口我就说了呗。那你就不怕？我肯定得绕着弯儿说呀。那最好不过呢。我看这事儿啊，妥了。嗯、呃，我看人都到齐了啊。我先开个头。嗯，这个事儿啊，就这么个事儿，不讲你们也都清楚。那么既然坐这儿了，那就别着急，话敞开了讲。早讲完，早了心思。你们把心都放安稳了，我找的地方风雨不透啊。二姨太，
口在你手掐着呢，你讲吧，啊？看着没有？这就是当管家的好手，办事滴水不漏啊！开眼了，你怎么看看呢？你没让我看，这时候你倒听话了。来来来，你把眼睛拿过来，这，这个价准着。扯着命的事儿不多，啊，我看可以呀啊,啊！您说可以就可以吧？这这这事儿整的，到头来这是给我面子了。哎呦，哎呦，我的头好疼！你怎么了这是？哎呦，老爷病重，我这一着急上火，头疼病也犯了。哎呦，疼死我了！哎呀，二姨太，你看这个事儿，你你我得赶紧去看看大夫，三天以后我们再说吧。啊，醒目一响，评书开讲。各位，前边我可讲了，杨老爷子啊，吃坏了肚子，这病还没好。可是屋漏偏逢连夜雨，一波未平一波又起。就在这个时候，杨大少爷突然间失踪了。哎呦，杨家着急呀！老酒馆他也跟着吃了瓜烙。那么，到底这杨老爷子是不是因为吃了老酒馆的饭菜坏的肚子呢？还有，这杨大少爷失踪，跟这贺一堂贺掌柜到底有没有关系呢？面对这些事儿啊。这杨家仇，老酒馆仇，官爷仇，我也跟着仇啊！嘿嘿，那位说了，您就是一说评书的，你跟着仇什么呀？这我还得跟您说，就是因为我是说书的，我才仇呢。您想啊，这一团乱麻，我得捋出头绪来，接着给您往下讲啊，不然的话，我就等于站在这儿，尴尬的嘴儿乱比划，不出声啊！那那，我就是一耍猴的，我。二姨太，你头疼病好了吗？老病根了，好不了。碰上头疼的事儿，头能不疼吗？就是头不疼，也得折腾疼了。<笑>你头疼吗？咋不疼啊？浑身上下，骨头连着筋，筋又连着心，全疼啊！疼也得挺着，谁让你摊上事儿了？呃，那么咱们言归正传啊。上回已经说清楚了，这回呢，咱们长话短说啊。二姨太，你看看，还有什么要说的吗？树变了。说句话呀。这涨了一倍呀、啊！这么多的钱我拿不出来，拿不出来就算了。不不不不，急啥呀？不行呀呀！等等等等等等，来来来，坐坐坐坐坐。他说没钱，有钱没钱不得唠唠吗？那你坐坐坐坐坐。陈掌柜啊，这钱多钱少，得看花在什么事儿上。扯着命的事儿，多吗？不多。再说。人家没让一次性全都拿出来，你可以慢慢还嘛。我这么说对吧，二姨太？可以按您说的办。好吧，我答应。好，痛快，二姨太，咱们就。啊、二姨太，老爷吐了，正找你呢，咱们赶紧回家吧。不好意思，我得先走一步，咱们得空再说啊。啊啊啊！啊<笑>各位啊，这故事说到这儿，杨老爷子为什么闹肚子，我是说不清楚了
，既然我说不清楚，我呀就把它往后放一放。哎，那位听了不干了，您别往后放啊，我们正听得紧张着呢。啊，到底怎么回事啊？您得说，不成。因为我们说评书的有规矩，要有始有据，不能胡说八道。如果说错了话，冤枉了人，那叫嘴上无德，丧良心。所以啊，咱们还得划分两头。杨老爷子的事儿我不说，单说这杨大少爷，他失踪去哪儿了呢？他去见贺一堂贺展贵，所谓何事呢？那么谁让这贺展贵去见的杨大少爷呢？按说，这个人才是解开这团乱麻的关键之人。问题是，这人呐，只露了一面，不见了踪影了。嘿嘿，要说这件事儿，可真是越来越神，越来越深，越来越麻烦了。但是，万难难不倒关爷，这人不是找不着了吗？我就不找了，我再想别的办法。各位，要想知道是什么办法，等我喝口茶水，润润嗓子，再接着给您说。这回能坦诚吗？我哪知道啊？咋的，烦了？我是怕您辛苦。哎，哎呀，不管真假。算是一句良心话。你说我这穿着引线图啥呀？不都是为了你们呢？关爷，等事成之后，我请你喝酒。喝啥酒啊？你少给我添乱就行了。哎，二姨太，来来来，快坐坐坐坐，来。这新沏的茶，哎，哎。实在不好意思让你们久等了，久等不怕，能谈妥就行啊。前两次是我的原因让你们白来了两回，今天就算天塌下来，我也不走了。你看看，这就叫诚意二位，我这个价不是胡乱出的，是我和老爷考虑再三商议出的结果。老爷就一个儿子，眼下儿子下落不明，家里又没有了壮劳力，也就是没人赚钱了。我们今后的日子怎么过，能不能吃上饭，这都两说。所以我得把今后的吃饭钱拿到手。希望你们能够理解。二姨太，我非常理解你说的这些。可劲儿把我跟店捆在一块儿卖了，他也不值你出的这个劲儿。我知道这钱不少，可你要想把官司了了，那只能再想想办法了。嗯，有句话说得好，留得青山在，不愁没柴烧。陈掌柜啊，你那个店生意不错，这个钱早晚能赚回来。说此简单，那得多少年？我得卖多少酒啊？那谁让你谈事儿了？你店里的菜吃坏了人，你出医药钱治病，眼下人就没了，你得赔多少钱呢？啊，这事要传出去，你的店还能开吗？还有，你店里的伙计有杀人之嫌，这要传出去，啊，不也得砸你的招牌吗？你赔了钱，丢了店，损了夫人又折兵，你值得吗？眼下呀，趁着事还没有传出去，你赶紧把事了了吧！赶紧给个通话，我还忙着呢。你这么多的钱，我一次性的拿不出来。那你今天能拿多少？回去划了划了。也就能拿一成，可以，签字据吧。通关。太太
到了，谢谢。小心肝儿！哟，好酒好菜都备好了，看来钱到手了呀。我就说了，照我说的做，别害怕。再高的条件呀，他们都会答应。老婆死了睡了，怎么不说话呀？你一开心啊，就要调皮；你调皮，我开心。小木瓜，喇叭花，小蜜蜂，来了。最好的事，越散落知己，无罪不归。等到了夜深，和往事干一杯，就此握手言和。世界上最美的事。为岁月静好，现实安稳。任时光老去，宛若初见，笑看似水流年。我要把旧烟花。和每一个生命中出现的人，每一次擦肩，每一次转身，都值得纪念。我。
重逢，每一次失去，生命的词。上有你。